Hi everyone and welcome to our channel Knowledge Cloud and this is Short Tricks with Knowledge Cloud. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको शॉर्ट ट्रिक्स फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से दोस्तों इस चैप्टर का एक फेमस प्रोफाइल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है वो ये कि एक्सार कंडीशन और इंडार कंडीशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है यानी कि एक्सार कंडीशन रूट के अंदर प्रेजेंट होता है या स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है और एक्सार कंडीशन के अंदर सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होता है या सेंट्री अरेंजमेंट होता है और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अगर हम इस चैप्टर को करंट में रिवाइज ना किए हो तो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक आसान सा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक्स जिसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएंगे इस टॉपिक में और जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 100 परसेंट आपके आंसर सही होंगे तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए देखते हैं ये आसान सा शॉर्ट ट्रिक्स तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको एक मिनट के अंदर में बता देता हूं इन डार्क और एक्सार्क के बारे में तो दोस्तों एक्सार कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो पेरीफेरी के साइड होते हैं और मेटाजाइलम जो होते हैं वो इनर साइड यानी कि सेंटर के सेंटर के साइड होते हैं और यहां आप देख रहे हैं प्रोटोजाइलम पहले बन रहे हैं और मेटाजाइलम बाद में बनते हैं तो यहां जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा है तो इस अरेंजमेंट को डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट यानी कि टू सेंटर और एग्जार कंडीशन जो होता है दोस्तों वो रूट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी तरीके से इसका अपोजिट होता है इन डार्क कंडीशन दोस्तों तो इन डार्क में दोस्तों होता यह है कि मेटाजाइलम जो होते हैं वो पेरीफेरी के साइड होते हैं और प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो सेंटर के साइड हो रहे होते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां के प्रोटोजाइलम तो लाइफ में पहले बनते हैं सबसे पहले बनते हैं उससे मेटाजाइलम बन रहे हैं यानी कि डेवलपमेंट जो हो रही है वो सेंटर से पेरीफेरी के साइड हो रही है और इस तरीके के डेवलपमेंट को दोस्तों हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जो डेवलपमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट और दोस्तों इसके जो एग्जांपल है इन डार्क कंडीशन जो प्रेजेंट होता है वो स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है तो दोस्तों ये मैं आपको बता दिया इसके बारे में शॉर्ट में डिटेल तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं वो आसान सवाल जिससे आप याद कर लेंगे इन डार्क और एग्जार्क के सारे कंडीशन को तो दोस्तों वो सिंपल वर्ड है आपके सब्जेक्ट का नाम जो आपके जहन में हमेशा रहता है तो वो वर्ड है दोस्तों इंग्लिश जी हाँ दोस्तों ये सिंपल सवाल जब भी आपको याद आएगा तब आपको इन डार्क के सारे कंडीशन याद आ जाएंगे दोस्तों तो चलिए देखते हैं कैसे तो इंग्लिश के आपको ई एन से रिलेट करना है इन डार्क यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट टू लेटर ई एन है उसी तरीके से इन डार्क का फर्स्ट टू लेटर जो है वो भी ई एन है तो इन से याद रखेंगे इन डार्क उसके बाद इंग्लिश के जी से आपको रिलेट करना है सेंट्री फ्यूगल यानी कि जी फॉर गल सेंट्री फ्यूगल उसके बाद दोस्तों ली से आपको याद रखना है इंग्लिश के ली से लीफ यानी के लीफ के अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट होता है और इंग्लिश के इस से आपको रिलेट करना है स्टेम यानी के इन डार्क कंडीशन जो है वो आपके लीफ और स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो सेंट्री फ्यूगल अरेंजमेंट होता है तो है ना दोस्तों कितना सा सिंपल एक छोटा सा वर्ड इंग्लिश उससे आप हमेशा के लिए याद कर लिए इन डार्क के सारे कंडीशन और एग्जांपल को और अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं तो दोस्तों इसी के तरीके से मैं दूसरा सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं जिससे आप याद कर लेंगे सारे कंडीशन एग्जार के तो दोस्तों वो सिंपल सा वर्ड है एक्स्ट्रा एक्स एक्स्ट्रा जी हाँ दोस्तों एक्स्ट्रा से आप सारे एक्सार के कंडीशन को रिलेट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे तो दोस्तों एक्सार का जो फर्स्ट टू लेटर है वो ई एक्स है और एक्स्ट्रा का भी जो फर्स्ट टू लेटर है वो ई एक्स है तो आप एक से रिलेट करेंगे एक्सार कंडीशन उसके बाद जो थर्ड लेटर है एक्स्ट्रा का वो है टी तो टी से आपको रिलेट करना है टल सेंट्रीपीटल सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट जी हाँ दोस्तों तो टी से आप रिलेट कर लेंगे सेंट्रीपीटल को और लास्ट में एक्स्ट्रा के रा से आपको रिलेट करना है रूट से रूट यानी के एक कंडीशन जो होता है वो रूट के अंदर प्रेजेंट होता है तो दोस्तों है ना कितना सिंपल एक सिंपल दो सिंपल सा वर्ड इंग्लिश और एक्स्ट्रा उससे आप याद कर लिए एक्सार्क और इन डार्क के सारे कंडीशन को और अब मैं गारंटी ले सकता हूं कि अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं एक्सार्क और इन डार्क के क्वेश्चन में तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड 
और दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स किस टॉपिक पे होनी चाहिए तो तब तक दोस्तों आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा तो बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम नॉलेज क्लाउड